Tekrar merhaba. İş kazası soruşturmalarına geldik. İş kazası ve meslek hastalığı bildirim formu ile bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı, bu sigorta kollarından yararlanma koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği, işveren sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesinin uygulanıp uygulanamayacağı, olayın meydana gelmesinde sigortalının kastı ağır kusuru, işverenin kastı veya sigortaların sağlığını koruma, ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi ile üçüncü şahısların kusurlu halleri sonucu meydana gelip gelmediği konularında karar verilebilmesi için yapılır soruşturmalar. Vermiş olduk. İş kazaları, kaza önleme ve sanayi güvenliğinin bir öncüsü Gezginler Sigortka Şirketi'nin bir görevlisi olan Herbert Hemek, 1920'lerin sonlarında 75 bin sanayi kaza raporu üzerinde çalıştıktan sonra bu bilim adamı Hemek, iş kazası meydana getiren nedenleri tehlikeli hareket, tehlikeli durum ve nedeni bulunamayanlar diye üç ayırmış. Tehlikeli hareket diğer bir deyişle güvensiz hareket %88. Tehlikeli durum yani teknik eksikler %10. Nedeni bulunamayan engellenemez olaylar ise %2 iş kazasının meydana geldiği nedeni olarak ortaya çıkmış. Doğal afetler oluyor genelde %2'lik kısım. Yani çıkar adam dışarı başına şimşek şey düşer mesela ama %2'nin içerisinde. Kaza zinciri, insan tabiatı karşısındaki zayıflık, kişisel kusurlar, tehlikeli durum, tehlikeli hareketler, kaza olayı ve yaralanma diye beş adımda. Bunun üçüncü halkası tehlikeli durum ve tehlikeli hareket. Tehlike hareketler ve tehlikeli durumlar kaza zincirinin en zayıf halkası olarak tanımlanır. Tehlikeli durum ve tehlikeli hareket unsurlarından birinin ortadan kaldırılması iş kaza sırasının büyük ölçüde ortadan kalkacağı anlamına gelir. Kazayı neden olacak unsurları bünyesinde barındıran fiziksel ortam, makine, tezgah, malzeme, gibi maddi varlıkların uygunsuzluğu tehlikeli durumu oluşturuyor. Genelde işverenin sorumluluğunda olan şeyler bunlar. Teknik etkiler. Tehlikeli durum örneklerine uygun olmayan koruyucular, kusurlu alet, makine, teçhizat, emniyetsiz yapılmış alet ve makineler, yetersiz ve bakımsız bina, alet ve makineler, yetersiz ya da fazla aydınlatma, Yetersiz havalar. Örneğin makinelerin kayış kasnak tertibatlarının koruyucu içinde olmaması, dişli tertibatların millerinin ve hareketli aksamların koruyucularla kapatılmaması, elektrikle çalışan makine ve ekipmanın topraklama hatlarının bulunmaması, Yine e, basınçlı kapların periyodik kontrollerinin yaptırılmaması. Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerinin yapılmaması. Bir kere durum olarak sayılabilir. Yine bakın dönemdir. Tertibat ve üstü açık. İş kazası geçiren bir çalışan elini kıyma makinesine kaptırmış. Daire testleri çok oldukça önemli. Önemli. 
Saire testere ile alakalı işte makine koruyucuları anlatırken daha net detaylı bilgi veririz. Şunun üzerinde ve altında kapak olması lazım. Tersinin elini kolunu kaptırmaması için. Sakın makinenin nereden baksan her yeri şey de. Sonra da. Şurada da bakın. Açık kablolar var. Ve motor kısmı açık. Toz patlamaları yaşanabilir. Biz açık bakın. Açık uçta kablo var. Tehlikeli durumda tehlikeli bölgeler ve enerjiden bahsedecek olursak düşme malzeme düşmesi veya parça fırlama tehlikesi olan yerler ilgili içine düşme tehlikesi olan büyük karıştırıcı kazanlar silolar, çukurlar, geçitler e, merdiven ve sahanlık mümkün olduğunca ızgara, parmaklık, korkuluk var. yerlerde korumalı ve tamamen kapatılmalıdır. Yine enerji ile alakalı iş yerinde kullanılan tüm enerji kaynakları, elektrik, buhar, basınçlı hava ve sıvı ve benzeri bütün durumlar için tedbirler alınmalıdır. Gördüğünüz gibi üstü açık. Böyle de kazan türü yerler. Tehlikeli durum. Üzerlerinin kapakla kapatılması lazım. Ve bir simge koyalım da elde olsun. Düşme tehlikesi olan yerlerin her zaman kapatılmış olması gerekiyor arkadaşlar. Hangi sebeple olursa olsun üzerlerinde kapaklarının olması lazım. Ya yani tedbir ayağından bırakmayacaksın. Haricinde eğer yine de e, açılır da düşülürse o ayrı konu, o ayrı değerlendirilir. Ancak e, biz tedbir ayağından bırakmayacağız. Gördüğünüz gibi kazan ve e, silonun üzeri oldukça açık bir şekilde duruyor. Yani bir kişinin düşebileceği kadar büyüklükte bir alan var.
şekli inceleyin. Zaten göreceksiniz. Evet, gördük şimdi net. İşte taraflarının kapatılması lazım ki içeri düşüşler engellensin. Yine bakın tehlikeli durum. Yine diğer isimde gördüğünüz gibi Açık kablo var ve tehlikeli durumlar yine. Kırık krizler ve elektrik kapsamındaki e, olumsuzluk var. İşlerinde depolanan ve kullanılan tehlikeli zararlı maddeler, işlerinde depolanan ve kullanılan bütün tehlikeli ve zararlı maddeler göz önüne alınarak bunların çevreye ve insanlara karşı etkileri ve çevreden bu maddeleri karşı yapılacak zararlı etkilerde gözden geçirilmeli ve önlemler alınmalıdır. Nakliyat ve sevkiyatla alakalı işlerindeki tüm malzeme akışı ve taşıma işlerinde büyük tehlikeler ve riskler vardır. Bunlar kontrol altına alınmalıdır. Yine bakın tehlikeli durum sayılacak durumlardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi akışkanlarla çalışmadan, tedbir almadan çalışmayan kişisel koca ekipman hem de statik elektriğe karşı herhangi bir durum olmamış. Gördüğünüz gibi bunların hepsi tehlikeli durum. Kişinin sağlığını ve işin güvenli tehlikeye sokabilecek her türlü davranış ve tutuma da tehlikeli hareket diyoruz. Bakalım. Yine, yine paylaşıp açalım. Resimlerden görüyorsunuz zaten tehlikeli durumları, iş kazalarını.
Gördüğünüz gibi iş kazalarının nedenleri farklı sebeplerden dolayı olabiliyor. Tehlikeli durum ve tehlikeli hareket de buna dahil olmak üzere. Devam edelim. Kişinin sağlığı için güven tehlikeye sokulacak her türlü davranış ve tutumlardır. Tehlikeli hareket. Sorumsuz biçimde görev verilmeden ya da uyarıları aldırmadan güvensiz çalışmak. Tehlikeli hızla çalışmak ya da alet kullanmak. Güvenlik donanımlı kullanılmaz duruma sokmak. Tehlikeli cihazlar kullanmak ya da donanımı güvensiz biçimde yönetmek. Güvensiz yükleme, istif karıştırma ve benzeri davranışları e, yapmak. Yine tehlikeli hareketler içerisinde sayılabilir. Güvensiz takimat ya da nakliyat. Hareketli ya da e, tehlikeli yerlerde çalışmak. Bunların önemlilerden bir tanesi. Yine bir video izleyelim. İsterseniz bir iş kazası videosu. Ses geliyor mu arkadaşlar? Ses yok galiba. Bir daha paylaşayım. Bir dakika. Olmadı. Ama bunda yok. Patladığını görüyorsunuz. Şunun üzerinde. Vatandaş bakın yoldan geçiyor. Hiçbir tepki alınmamış inşaat alanında. İnşaattan üzerine düşen malzeme görüyorsunuz. Demir filize düştü. Kafasına çarp, başından ve kolundan yanından bakalım. Tedavisinin ardından taburcu etti. Ama o da beyin kanaması tabii. Ölüm bile gerçekleşebilirdi arkadaşlar. Şanslılardı bence. Ama her şey şansa bağlı. Tehlikeli hareketler ve tehlikeli durum. Diğer videodan yine bu videodan sonra devam edelim. Bilgi eksikliği, becerisizlik, dikkatsizlik, ihmal, aşırı güven, aşırı cesaret, işi kaybetme korkusu, utanma, işte fiziksel eksiklikler, psikolojik sorunlar gibi kişisel hatalar ve yine tehlikeli hareketlere sebep oluyor. Ve bunun yanında da tabii bir şey bilmeden bilmiyormuş gibi davranan kişiler de yine... Ee, Tehlikeli harekete e, sebep
Recording in progress. Kişilerin biliyormuş gibi davranması en tehlikeli durumu sanırsın. Devam edelim. Yüksekte yapılan çalışma, sol taraf ve sağdaki çalışmanın ikisi de yüksekte çalışma. Yani iskele verirse iskele gibi bir şey yapmış işte. Orada e, çalışıyor personel. Ne yazık ki. Üç kovanın üzerinden düşen kişi de e, sonuçta yüksekten düşüyor arkadaşlar. O diğer taraftaki e, ne olduğu belirsiz iskele gibi benzer bir şeyin üzerinde çalışan personel de yine e, yüksekte çalışma yapıyor. Aslında her ikisi de yüksekten düşme sayılıyor ama zaten yeni mevzuatta bildiğiniz gibi yüksekte çalışmanın tanımı Adımda atıp da çıkamayacağın her türlü yükseklik artık yükseklik çalışma sayılır. İkinci resme bakalım. Bir iskele var. İskele de e, gördüğünüz gibi her şey eksik. Yani bu da aslında tehlikeli hareket değil. Tehlikeli durum arkadaşlar. Yani bunun üzerine çıkıp çalışmak tehlikeli hareket. Ama e, bu şekilde olan iskele tehlikeli durum. Aslına bakarsanız. Diğer resme bakalım. Bir güvenlik önlemi alınmış ama tehlikeli hareket tabii ki bu böyle bir e, güvenlik önlemi olmaz. Personelin aşağı düşmemesi için üç kişi yan taraftan destek olmuş. Yine gördüğünüz gibi elektrik direklerinde bir çalışmalar var. Güvensiz durum. E, yine kası çalışması, güvensiz hareket. Bir kamyonet üzerinde olan çalışma var. Yine yüksekte çalışma, yine kamyonet levhasına e, ile alakalı direkteki çalışmayı kamyonet kenarından yapmaya çalışıyor. Yüksekte yapılan uygunsuz çalışmaların görseli yine gördüğünüz gibi uygunsuz çalışmalar. Yine kamyonetin kasasına basarak 
yol kenarındaki işlemleri yapmaya çalışıyor yukarıdaki işlemleri ve altına koyduğu kasaya da bakar mısınız? Palet koymuş yani. Palet kırıldığı an zaten kendi düşecek. Kamyon zaten yamuk duruyor. Kaldırım üstüne doğru çıkmış. Yine ya bu resim beni çok güldürüyor arkadaşlar. Şu şu. Gerçekten çok komik. Üstteki çekiç vurana mı bakarsınız, alttaki durana mı bakarsınız, hangisini üzerim bilmiyorum yani. Devam edelim. Yine bakın vinç çalışmalarında. Ölüm uyku zanneden vatandaşlar. Birisi el arabası yerine vinç bağlamış, bir tanesi de yine. Ee, malzeme sepeti bile değil bir sepetin içerisinde uyduruktan demirlerin bağlandığı e, bir sepetin içerisinde yukarı doğru çıkıyor ne yazık ki ne çalışmasına uygun çalışma Aşağı düşen vatandaşlar. Vinçle yapılan çalışmalarda bakın şimdi ağır malzemeler işte taşınırken işte serbest malzemeler işte bir yönlendirme halatıyla işte malzemenin sağ sola sallanması bir nebzede olsa engellenmeye çalışır ama bu şekilde değil. Vinç'in yani vinç'e taş, taşıdığı konteynerin altında duruyor kişi. Bakın vinç yine burada. Vinç alacak onu döndürüp buraya buradan buraya koyacak ya da başka bir yere koyacak. Yani nereye gidecek burada belli değil resimde ama resimde belli olan şey kaldırma malzemenin altında kişiler e, illerini kollarını sallayarak bulunuyor yani. Ve böyle çalışan kişilerin başına gelen bakın ne yazık ki bu bir insanın görseli yani ne kadar üzülüyor insan. Bitmiş yani. Hayat bitmiş. Tehlikeli hareket ve güvensiz hareketin sonucunda oluşan kazayla alakalı görsele bakıyoruz şu an. <gülüyor> Tehlikeli hareketle oluşan faktörler psikolojik, sosyolojik ve fizyolojik olabiliyor. Psikolojik faktörler işte kişilik kazaya yatkınlığı, bilgisizliği, bilgisizliği, Pervasızlığı, stresi, dikkatsizliği ve duygusallığı olabilir. Sosyolojik faktörler meslek, gelir, yaşanan çevre, iletişim, düşmanlıklar, kırgınlıklar ve ailevi anlaşmazlıklardan ötürü olabilir. Tehlike hareketlerinin sosyolojik faktörleri. Fizyolojik faktörlere gelince işte ee, fizyolojik yani sağırlık, körlük, uykusuzluk, aşırı yoğun çalışma temposunda yani dinlenmeden çalıştırılma sonucu olan o yorgunluklar, rahatsızlıklar, yine e, fizyolojik faktörler arasında sayılabilir. Tehlikeli hareketlerin önlenmesi Eğitim çalışması sürekli ve uygun nitelikte iş yerine kurulacak denetim kontrol sistemi. Yani denetim ve kontrol çok önemli ve süreklilik önemli. Yani denetim ve kontrol sonucunda e, bir ikaz uyarı alacağını kişi bilmeli. Yani bunun neticelerine katlanabileceğini bilmeli. Eğer 
yazılıp yazılıp eğer denetimde yazılan cezalar hiçbir şekilde e, kişilere yansıtamıyorsa, bunun maddi olması gerekmiyor manevi yönden de eğer bir uyarı almıyorlarsa zaten dikkat ede almıyorlar denetim ve kontrolleri. Tehlikeli hareket yapmaya devam ediyorlar. İkaz, teşvik, ödül ve ceza uygulamalar. Şimdi illa ki hani ceza verilecek diye bir şey yok. Ödül ve teşvikler verilebilir. Ee, ne bileyim bu her şey olur. İşte ayın elemanı seçersin, altın ödülü yaparsın, para ödülü yaparsın. Yani uygun çalışan ve kurallar uyarak çalışan personeller. Örnek personel diye adledilebilir. Önenim yani kaçınmaz nedenler. İşte bunlar neydi? Ne dedik? Deprem. Mesela doğal afetler, yıldırım sel gibi doğal afetler açıklamayan nedenlerden ötürü olan durumlar yine Dominik Törsü'nün 10 bildirisi, bildirisi var. Bunların ne olduğuna da bakalım. Ama daha önce işte diğer e, videodan e, on bildiriye geçmeden önce ben size yine bir video paylaşayım. Seyredelim iş kazasını. Bakın. Bir e, döner aksam içerisinde parmağı sıkışan birinin e, kurtarılma <gülüyor> Tasarım, tasarım. Bir sürü çıkar. Bir sürü çıkar. Bir sürü çıkar. Bir sürü çıkar. Bir sürü çıkar. Bir sürü Zahmette kurtarılmaya çalışan el. Tehlikeli hareket görseli daha var. Bakın resimdeki e, duruma bir bakar mısınız? Yani işçiler e, iş ekipmanının altında yemek yiyor. Nasıl kaldırmışlar? İşte bunlar dekoroder deniyor arkadaşlar buna. Kazıcı yükleyici bu iş ekipmanı. İşte önde de kepçesi var. Arkada da. E, bir taraftan kazıyor. Bir taraftan işte yükleyici yerine getiriyor. E, operatör makineye kepçelerin üzerinde Havaya kaldırmış ve altında gölgesinde yemek yiyorlar. Gördüğünüz gibi oldukça trajik komik bir olay. Yine tehlikeli bir tehlikeli hareketler. Bakın bir e, sıcak işlerde çalışan iki personelin Yine e, döküm fabrikasındaki görselleri, çelik döküm fabrikası. Açık alev var, etrafında hiçbir koruma yok. Personelin hiçbir e, iş güvenliğiyle alakalı kişisel koruyucu ekipmanı yok. Alevler sağa sola saçılmış durumda. Açıkta, yani kaderine bir çalışma söz konusu. İşte elektrik kablosu sıcağın yanından bakın e, sarılmış ve yukarı doğru çıkıyor. Yani e, hangi birini anlatılır ha, şeyle alakalı, e, durumla alakalı bilemiyorum. Malzemeler sağa sola atılmış bakın. Yani şöyle bir alevin etrafında işte çekişler sağda solda atılmış. İşte tuğla var şurada. E, aşağıda yine bakın alevler etrafa saçılmış. Dağınık bir iş ortamı. Ne yazık ki burada canlar çalışıyor işte. İnsanlar çalışıyor ve para kazanmaya çalışıyorlar.
Benim bir klima, klima e, ile alakalı bir onarım işinde personel yüksekten düşmesine engel olmaya çalışan iki kişi arkadaşlar komik diye bakar mısın? Şunu tutabilir mi ya o iki kişi? Karadeniz'de bir yer bu resimdeki yer ama yani <gülüyor> neresi bilmiyorum. Asma Köprü'den kamyon işte tehlikeli durum tabii ki. Tehlikeli durum. Asma Köprü'nün e, durumu tehlikeli hareket ve kişinin oradan geçmesi. Yine bakın görseli göstermiştim. Dediğiniz gibi tehlikeler işte e, çok tehlikeli yer var ama iş yerlerinde de tehlikeli hareket ve tehlikeli durumlar var. İşte bunların hepsi e, iş kazası sebep oluyor. Bazen tehlikeli hareket ve tehlikeli durum bir araya geliyor. E, kaza olmuyor. Bazen de oluyor. Devam edelim. İşte Dominatörsün 10 bildirisinden e, bahsediyorduk. Ben yine görsellerle hani biraz e, şey yapayım dedim. Size. Ayrıntılı anlatayım dedim. Herbert Henrik, sağlık ve güvenlik karar vericilerinin sanayi kazaları hakkında bilmeleri gereken hususları özetleyerek kendisi sanayi güvenliği gerçekleri, endüstriyel güvenliğin aksiyonları olarak adlandırıldı. Domino Tores'in 10 bildirisini ortaya koymuş. Bu bildiriler şöyle açıklanıyor. Yaralanmalar bir dizi tamamlanmış faktörlerden meydana gelmekte ve bunlardan biri de kazanın kendisi. Bir kaza sadece bir kişi ve veya bir fiziki veya mekanik tehlikenin meydana getirdiği güvenli olmayan hareketin sonucu olarak ortaya çıkabilir. Birçok kaza insanların güvenli olmayan hareketleri nedeniyle meydana gelmektedir. Yine 4. Bir kişi tarafından yapılan ve güvenli olmayan davranış veya güvenli olmayan bir durum her zaman ve hemen bir kazaya yaralanmaya neden olmaz. İnsanların güvenli olmayan davranışları yapmalarının nedenleri doğru eylemleri seçmede yardımcı rehber olarak işe yarayabilir. Beşinci madde. Ve altı. Bir kazanın şiddeti büyük oranda tesadüfüdür ve buna neden olan kaza büyük oranda engellenebilir. En iyi kaza önleme teknikleri, en iyi kalite ve verimli işletme teknikleriyle benzerlik gösteren tekniklerdir. Yönetim güvenlik için sorumluluk almalıdır. Çünkü sonuçları elde etmek için bu en iyi durumdur. Bize de söyledik. Domino Torres'i 10 bildirisinde. 9. Müfettiş sanayi kazalarının önlenmesine kilit şanstır. Gerçekten denetimlerin daha sık ve habersiz yapılması gerekiyor. Yine 10. Bir kazanın doğrudan masraflarına, örneğin tazminat, sorumluluk iddiaları, tıbbi masraflar ve hastane gibi masraflara ek olarak gizli ve dolaylı masrafları da vardır. Zaten üçte biri görünenler, üçte ikisi görünmeyenler arkadaşlar masrafların kaza olduktan sonra. Kaza olmadan önce alınan tedbirlere harcanan para hiçbir şey. Yani çok gibi görünüyor işverenler ama gerçekten hiçbir şey. Allah korusun herhangi bir kaza olduğunda maliyet çok daha fazla. Ve e, sonuç olarak sabahtan beri iş kazalarından bahsediyoruz. Dış kazalarını önlemek için iş sağlığı ve güvenliğinin en önemli adımı güvenlik önlemlerdir.
Daha sonra güvenlik önlemlerinin kontrol ve test edilmesi gerekir. Çünkü insan davranışlarına da güvenilmez. Güvenilemez yani. Son aşama ise eğitim, uyarı ve ikazlardır. İş kazanlarını önlemenin ve iş yerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlamanın en güvenli ve insancıl yolu da budur zaten. Kazaların maliyetinden bahsedeceğiz. Diğer derste bahsedeceğim. Ama gördüğünüz gibi e, Henrik, bilim adamı Henrik 75 bin kazayı inceledikten sonra bu sonuçlara var. Bir de 330 teorisi var onun. E, 330'da bir e, ürünün iş kazası yaşandı. Yani iş yerinde üç piramit iş kazası piramidi var. E, tehlikeli hareket ve tehlikeli durumlar içinde yine Henrik yüzde seksen sekiz tehlikeli hareketler yüzde on e, tehlikeli durumlar ötürü iş kazaları oluyor diyor. Evet, kaza zinciri beş adımda inceliyor ve beş adımda Üçüncü aşama tehlikeli hareket ve tehlikeli durum diyor. Ve kaza zincirinin en zayıf hareketi de burada diyor. Zaten diyor bu üçüncü halka aslına bakarsanız iş güvenliği uzmanlarının çalışma yapacağı halka diyor. Doğru. Yüzde doksan sekiz eğer tehlikeli hareket ve tehlikeli durum sebep oluyorsa e, kazanın oluşumuna ya da yüzde doksan sekiz önleyebiliyorsak işte o aşamada aslında gerekli tedbir ve önlemleri alarak iş kazalarının olmasını önleyebiliriz. Kazaların maliyetini inceleyeceğiz ama bir